ഹായ് പി എം കെ എജു മീഡിയയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സിൽ വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ടേംസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ സ്വാപ്പ് കോൺട്രാക്ട് സ്വാപ്സ് കോൺട്രാക്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ടേംസുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇതിന് മുമ്പത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സ്വാപ്സ് എന്താണെന്നും ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് സ്വാപ്സ് എന്താണെന്നൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ അതുകൂടി ഒന്ന് കാണുന്നത് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിട്ട് മാറും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് വരാം അതിനു മുമ്പ് ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ചാനലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക ഉപകാരപ്രദമായും തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ചാനലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു സ്വാപ്സ് കോൺട്രാക്ടിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന പദങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ടേംസുകൾ ഫസ്റ്റ് വൺ പാർട്ടീസ് ആണ് പാർട്ടീസ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജനറലി ദെർ ആർ ടു പാർട്ടീസ് ഇൻ സ്വാപ്പ് ഡീൽ ഒരു സ്വാപ്പ് ഡീലിനകത്ത് രണ്ട് പാർട്ടികളാണ് പൊതുവായി ഉണ്ടാവുക ചിലപ്പോൾ രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ ഉണ്ടായേ കേട്ടോ ഇന്റർമീഡിയറീസ് ആർ എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ഇന്റർമീഡിയറി അതിനകത്ത് വരില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇന്റർമീഡിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വാപ്പ് ഫെസിലിറ്റേറ്റർ ആണ് കാരണം സ്വാപ്പ് കോൺട്രാക്ടിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രോക്കർ മുഖേനയായിരിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ആ ബ്രോക്കർ ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ദ പാർട്ടീസ് ടു ദ സ്വാപ്പ് കോൺട്രാക്ട് ആർ നോൺ ആസ് കൗണ്ടർ പാർട്ടീസ് ഈ സ്വാപ്സ് കോൺട്രാക്ടിൽ ഏർപ്പെടുന്ന കക്ഷികളെ നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് കൗണ്ടർ പാർട്ടീസ് എന്നുള്ള പേരിലാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടേംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്വാപ്പ് ഫെസിലിറ്റേറ്റേഴ്സ് ആണ് സ്വാപ്പ് ഫെസിലിറ്റേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ എ സ്വാപ്പ് ഫെസിലിറ്റേറ്റർ ഇസ് എ മീഡിയേറ്റർ ഹു അസിസ്റ്റ് ഫോർമേഷൻ ആൻഡ് കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് സ്വാപ്പ് എഗ്രിമെന്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് പാർട്ടീസ് അതായത് ഈ സ്വാപ്പ് കോൺട്രാക്ടിൽ ഏർപ്പെടാൻ താല്പര്യമുള്ള കക്ഷികളെ അവർക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതും ഒക്കെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മീഡിയേറ്റർ ആണ് ആര് സ്വാപ്പ് ഫെസിലിറ്റേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എ സ്വാപ്പ് ഫെസിലിറ്റേറ്റർ ഈസ് ജനറലി എ ബാങ്ക് ഇപ്പൊ ചിലപ്പം പൊതുവായ രീതിയിൽ ഒരു സ്വാപ്പ് ഫെസിലിറ്റേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബാങ്ക് ആയിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഇന്റർനാഷണൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും സ്വാപ്പ് ഫെസിലിറ്റേറ്റർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ദ ആർ ടു കൈൻഡ്സ് ഓഫ് സ്വാപ്പ് ഫെസിലിറ്റേറ്റേഴ്സ് സ്വാപ്പ് ബ്രോക്കർ ആൻഡ് സ്വാപ്പ് ഡീലർ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സ്വാപ്പ് ഫെസിലിറ്റേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് സ്വാപ്പ് ബ്രോക്കർമാരും ഉണ്ട് സ്വാപ്പ് ഡീലറും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആരാണ് സ്വാപ്പ് ബ്രോക്കർ എന്ന് ആദ്യം നോക്കാം എ സ്വാപ്പ് ബ്രോക്കർ ഇസ് ആൻ ഇന്റർമീഡിയറി ഇദ്ദേഹം ഒരു ഇന്റർമീഡിയറി ആണ് ഹി ഈസ് ആൻ എക്കണോമിക് ഏജന്റ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു എക്കണോമിക് ഏജന്റ് ആണ് ഈ ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഐഡന്റിഫൈങ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൗണ്ടർ പാർട്ടീസ് ഇൻ എ സ്വാപ്പ് ഡീൽ ഒരു സ്വാപ്പ് ഡീലിൽ ഏർപ്പെടാൻ താല്പര്യമുള്ള കൗണ്ടർ പാർട്ടീസിനെ കണ്ടെത്തുക ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് ഹി ആക്ട് ഓൺലി എ ഫെസിലിറ്റേറ്റർ ഇവിടെ ഇദ്ദേഹം ഒരു ഫെസിലിറ്റേറ്ററുടെ റോള് മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഹി ഡസ് നോട്ട് ടേക്ക് എനി ഇൻഡിവിജ്വൽ പൊസിഷൻ ഇൻ ദ സ്വാപ്പ് കോൺട്രാക്ട് ഇയാള് സ്വാപ്പ് കോൺട്രാക്ടിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽ പൊസിഷനും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല വഹിക്കുന്നില്ല ഹി വിൽ ചാർജ് കമ്മീഷൻ ഫോർ ഹിസ് സർവീസ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന സർവീസിന് അദ്ദേഹം ഒരു കമ്മീഷൻ വാങ്ങിക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലാതെ അദ്ദേഹം മറ്റ് ഒരു കാര്യത്തിലും ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഏർപ്പെടുന്നില്ല ഈ കക്ഷികളെ തമ്മിൽ ഇതിനകത്തേക്ക് യോജിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടെത്തി കൊടുക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് ഇയാൾ ചെയ്യുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കക്ഷിയെ നോക്കാം സ്വാപ്പ് ഡീലർ എ സ്വാപ്പ് ഡീലർ അസോസിയേറ്റ് ഹിംസെൽഫ് വിത്ത് സ്വാപ്പ് ഡീൽ ഇവിടെ സ്വാപ്പ് ഡീലർ ഒരു പക്ഷെ എന്തായി മാറിയേക്കാം കൗണ്ടർ പാർട്ടീസിൽ ഒരാളായി ചിലപ്പം മാറിയേക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹി ഓഫൺ ബിക്കംസ് ആൻ ആക്ച്വൽ പാർട്ടി ടു ദ ട്രാൻസേഷൻ ഹി മേ ബി ആക്റ്റീവ്ലി ഇ
ഹി ഓൾസോ നോൺ ആസ് മാർക്കറ്റ് മേക്കർ ഇദ്ദേഹത്തിന് നമ്മൾ മറ്റൊരു പേരും കൂടി പറയാറുണ്ട് മാർക്കറ്റ് മേക്കർ എന്നുകൂടി പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പൊ രണ്ടു പേരെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ സ്വാപ്പ് ബ്രോക്കറും ഉണ്ട് സ്വാപ്പ് ഡീലറും ഉണ്ട് ഓക്കെ പൊതുവായി പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്വാപ്പ് ബ്രോക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൗണ്ടർ പാർട്ടീസിനെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് ഇത് രൂപീകരിച്ചു കൊടുക്കുക മാത്രമേ അവിടെ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതിനൊരു പൈസ അയാൾ വാങ്ങും സ്വാപ്പ് ഡീലർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൗണ്ടർ പാർട്ടീസിനെ കണ്ടെത്തി ഇനി ഒരു മാച്ചിങ് പാർട്ടിയെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അയാൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ആ മാച്ചിങ് പാർട്ടിയായിട്ട് നിന്നിട്ട് ആ ഡീല് നടത്തും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമതായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പദമാണ് നോഷണൽ പ്രിൻസിപ്പൽ എന്താണ് ഈ നോഷണൽ പ്രിൻസിപ്പൽ നോക്കാം നോഷണൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ഇസ് ദ അണ്ടർലൈങ് എമൗണ്ട് ഇൻ എ സ്വാപ്പ് കോൺട്രാക്ട് സ്വാപ്പ് കോൺട്രാക്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അണ്ടർലൈങ് എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നോഷണൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് സ്വാപ്പ് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് സ്വാപ്പ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഓൺ ദ നോഷണൽ പ്രിൻസിപ്പൾ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിന്റെ മുകളിലായിരിക്കും നോഷണൽ പ്രിൻസിപ്പിളിന്റെ മുകളിലായിരിക്കും അതായത് നമ്മളൊരു ടെൻ ലാക്സ് ആണ് നമ്മുടെ നോഷണൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ എങ്കിൽ അതിന്റെ മുകളിലാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ആ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രിൻസിപ്പൾ എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് നോഷണൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നാലാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് ട്രേഡ് ഡേറ്റ് ട്രേഡ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ട്രേഡ് ഡേറ്റ് ഈസ് ദ ഡേറ്റ് ഓൺ വിച്ച് ദ ബോത്ത് പാർട്ടീസ് ഇൻ എ സ്വാപ്പ് ഡീൽ എൻ്റർ ഇൻ ടു ദ കോൺട്രാക്ട് അതായത് രണ്ട് പാർട്ടികളും ഈ കോൺട്രാക്ടിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഡേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രേഡ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് അവർ ഈ കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ് മാത്രമാണ് കേട്ടോ ഇനി മറ്റൊരു പദമാണ് എഫക്റ്റീവ് ഡേറ്റ് എഫക്റ്റീവ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് ദ ഡേറ്റ് വെൻ ദ ഇനീഷ്യൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഇൻ എ സ്വാപ്പ് കോൺട്രാക്ട് ബിഗിൻ അതായത് നമ്മൾ മുമ്പ് സ്വാപ്പ് കോൺട്രാക്ട് പഠിച്ചോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്യൂച്ചറിൽ കുറെ സീരീസ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ നടത്തുമെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന അതായത് ഇനീഷ്യൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ എപ്പോഴാണോ നടക്കുന്നത് ആ ഡേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് എഫക്റ്റീവ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ മെച്യൂരിറ്റി ഓഫ് സ്വാപ്പ് കോൺട്രാക്ട് ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഫ്രം ദിസ് ഡേറ്റ് അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ഈ സ്വാപ്പിന്റെ മെച്യൂരിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ എഫക്റ്റീവ് ഡേറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും എഫക്റ്റീവ് ഡേറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് വാല്യൂ ഡേറ്റ് ഈ എഫക്റ്റീവ് ഡേറ്റിനെ തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണെന്ത് വാല്യൂ ഡേറ്റ് ഇനി മറ്റൊരു ടേമാണ് മെച്യൂരിറ്റി ഡേറ്റ് മെച്യൂരിറ്റി ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ദ ഡേറ്റ് ഓൺ വിച്ച് ദ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് സ്റ്റോപ്പ് ഇൻ ദ സ്വാപ്പ് കോൺട്രാക്ട് അതായത് സ്വാപ്പ് കോൺട്രാക്ടിൽ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അവസാനിക്കുന്ന ഡേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് മെച്യൂരിറ്റി ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴാണോ ഈ കോൺട്രാക്ട് അവസാനിക്കുന്നത് ആ അവസാനിക്കുന്ന ഡേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ മെച്യൂരിറ്റി ഡേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും ടേംസുകളാണ് ഒരു സ്വാപ്പ് കോൺട്രാക്ടിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഏരിയ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുന്ന വിചാരിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കാം ഉപകാരപ്രദമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കാം ഓക്കെ എല്ലാ